বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশই মনে করেন শীত এলেই আসলে ত্বকের যত্ন নিতে হয় আবার ত্বক বলতে যে আসলে একেবারে চুল থেকে একেবারে পা পর্যন্ত সব জায়গার যে আসলে যত্ন নিতে হয় সেটি আসলে অনেকে বুঝেন না মনে করেন যে শুধু মুখের যত্ন নিলে আসলে হয়ে যায় এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত জানবো যে শীতকালে আসলে আমাদের কি কি ধরনের সমস্যা হয় সমাধানগুলো আমরা কি করে করতে পারি আরোগ্য নিকেতনের আজকের আলোচনার বিষয় শীতের আগমন ও ত্বকের যত্নের বিষয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন দুজন স্বনামধন্য অতিথি আমাদের সঙ্গে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার রাশেদ মোহাম্মদ খান সাবেক বিভাগীয় প্রধান চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সঙ্গে আরও আছেন ডাক্তার দিলরুবা সুলতানা অ্যাস্থেটিক ফিজিশিয়ান বেল্লা লেজার কেয়ার আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আমি স্যারের কাছে শুরুতেই আসলে জানতে চাইবো যে ত্বকের যত্ন আসলে এটিকে আসলে শীতকালেই কি আসলে বেশি করে নিতে হয় নাকি আসলে সারা বছরের ব্যাপার স্যাপার একটু যদি খোলামেলা বলেন যেমনটা বলছিলেন সবচেয়ে দিনই ত্বকের আলাদা আলাদা যত্ন আছে বর্ষাকালে একরকম গরমকালে একরকম শীতকালে একরকম তো শীতকালে কিছুটা স্পেশাল যত্ন আমাদের নিতে হবে কারণ শীতকালে এনভায়রনমেন্ট অনেকগুলো চেঞ্জ হয় এক এত ঠান্ডা আর একটা হচ্ছে এই সময় বাতাসের আর্দ্রতা কমে যায় এই দুইটা মিলে কিন্তু আমাদের ত্বকের অনেক সমস্যা করে প্রথমত যেটা হয় আমাদের ত্বক ড্রাই হয়ে যায় শুষ্ক হয়ে যায় এবং আমরা কীভাবে বুঝি যে ঠান্ডার সাথে আমাদের ত্বক চুল কাঁথা থাকে এই বাতাসের আর্দ্রতা কমে যাওয়ার জন্য এবং সেক্ষেত্রে যেটা দেওয়া হয় আমাদের আমাদের অনেকগুলো রোগ আছে কিছু কিছু কন্ডিশন যাদের জন্মগতভাবে স্কিন ড্রাই এবং কিছু কিছু রোগ যেমন ধরেন যাদের ডায়াবেটিস আছে যাদের থাইরয়েডের সমস্যা আছে যাদের কিডনিতে সমস্যা আছে এদের কিন্তু ত্বক আগে থেকে ড্রাই থাকে কিছু জেনেটিক কন্ডিশন আছে যেমন ধরেন আপনি আমরা বলি ইকথাইসিস ও দেখা যায় মাটি যেমন খরাকালে ফেটে ফেটে যায় এরকম কি আমরা ফেটে যেতে থাকে এই ধরনের পেশেন্টকে ইকথাইসিস বলে থাকি কিছু কিছু রোগ আছে যেমন অ্যাটোমিক ডামাটাইটিস এখানে আমরা বলি ত্বকে ওদের জন্ম থেকেই ত্বকটা আমরা বলি ব্যারিয়ার ডিসফাংশন ওদের ত্বক দিয়ে পানি কিন্তু বেরিয়ে যায় আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে একদম ছোট থাকতে বাচ্চাদের থেকে সেটা শুরু হয় দেখা যায় বাচ্চাদের গাল গা লাল হয়ে যাচ্ছে বড়দের ভাজে ভাজে যাচ্ছে আমরা টক চুল কাছে ফেটে ফেটে যাচ্ছে এই সমস্যা যাদের থাকে আরও বেশি হয় এই ধরনের পেশেন্টরা কিন্তু এসব অনেক সাফার করে কিছু কিছু রোগ আছে যারা বেড়ে যায় যেমন ধরেন আমরা বলি স্কেবিস একটা খুব প্রচুর এখন খুব হচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশে এবং এইগুলো ঠিক মতো চিকিৎসা না করার জন্য এই ত্বক এই রোগটা আস্তে আস্তে ওই যে নর্মাল যে ওষুধগুলো কাজ করতে কাজ করছে না করছে না তো এই স্পেশালি যেহেতু এটা খুব ছোঁয়াচো রোগ একই লেপের নিচে একই সাথে অনেক লোক একসাথে থাকবে একজনের কাছ থেকে একজনের কাছে খুব ছড়িয়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে এই রক্ত টকটা কিন্তু বেড়ে যাবে তো অনেক দিক থেকে কিন্তু আমাদের ত্বকের কেয়ার নিতে হবে সেটা নিতে হবে ধন্যবাদ ডাক্তার দিলরুবা সুলতান আপনার কাছে জানবো যে আপনার যেহেতু একটি সেন্টার রয়েছে সাধারণত বিউটি সচেতন যারা তারা কি আসলে সারা বছরই আপনাদের কাছে আসে নাকি শীতকালে এসে তাদের তাদেরও আসলে এক ধরনের যত্নের ব্যাপারে বা সুন্দর থাকার ব্যাপারে আগ্রহ আসলে আরও বেড়ে যায় আমাদের যে যে পপুলেশনটা আমাদের সেন্টারগুলোতে আসে এরা আমরা ধরে নিই যে সচেতন তারা স্কিন কেয়ারের ব্যাপারে এরা সারা বছরই হয়তো সেন্টারগুলো ভিজিট করে স্কিন কেয়ারের জন্য বা বিভিন্ন অ্যাডভাইসের জন্য বাট উইন্টারে তাদের হচ্ছে স্পেসিফিক একটা কমপ্লেন থাকে যে আমার স্কিন ড্রাই কি ইউজ করব বা কি প্রসাধনে আমার হচ্ছে হেয়ারের জন্য বা স্কিনের জন্য ভালো তো নর্মাল ড্রাই স্কিনের জন্য আমরা যেটা বলি আগে হচ্ছে ক্যাটাগোরাইজ যে পেশেন্ট নিজেই কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বলতে পারে যে আমার অয়েলি স্কিন বা আমার কম্বিনেশন স্কিন বা আমার ড্রাই স্কিন কেউ যদি বলতে না পারে সেক্ষেত্রে আমরা ক্যাটাগোরাইজ করি যে তার আসলে ড্রাই স্কিন কিনা বা অয়েলি স্কিন কিনা কিংবা হচ্ছে আপনার কম্বিনেশন স্কিন কিনা কিংবা সেন্সিটিভ স্কিন কিনা তো এটা এক্সামিন করার একটা প্রসেস হচ্ছে আমরা যেটা বলি যে একটা হচ্ছে মর্নিংয়ে আগের দিন রাতে কিছু না ইউজ করে মর্নিংয়ে হচ্ছে জাস্ট ট্যাপ ওয়াটার দিয়ে ফেস ওয়াশ করে আপনি দেখবেন যে একটা টিস্যু দিয়ে চাপ দিয়ে যে আপনার অয়েল আসছে কি না যদি স্কিনে অয়েল বের হয়ে আসে তো সেক্ষেত্রে আপনার কোন পোর্শন থেকে আসছে শুধু টি জোন থেকে আসছে নাকি ফুল স্কিন থেকে আপনার অয়েলটা আসছে তো সেক্ষেত্রে যদি অয়েল একদম হচ্ছে ফুল সোক করে আপনার টিস্যুটা সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার অয়েলি স্কিন আর যদি একদম ড্রাই থাকে বা হচ্ছে ইচি থাকে বা আপনি হচ্ছে টাইটনেস ফিল করেন সেক্ষেত্রে আপনার স্কিনটা ড্রাই আর যে কম্বিনেশানটা যেটা বলি যে শুধুমাত্র আপনার টিস্যুতে দেখবেন যে টি জোন থেকে আপনার অয়েলটা আসছে বাকি পোর্শনটা আপনার ড্রাই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ড্রাই স্কিনের ক্ষেত্রে যেটা বলি যে উইন্টারে কিছু স্কিন কেয়ার অ্যাডভাইস যদি মেনে চলেন তো ফুল উইন্টারটাই ওনারা ভালো থাকেন যদি তার রিলেটেড কোনো ডিজিজ না থেকে থাকে তো প্রথমেই আমরা যেটা বলি উইন্টারে দেখা যায় যে অনেকে গরম পানি ইউজ করে এতে করে যে ন্যাচারাল যে ময়শ্চারটা বডি ওটা ওয়াশ আ
আরেকটা কাজ করতে পারেন যেটা হচ্ছে যাদের এক্সট্রিম ড্রাই স্কিন তারা হচ্ছে কুসুম গরম পানির মধ্যে আপনার কোকোনাট অয়েল মিক্স করে ওটা দিয়ে শাওয়ার করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনার ময়শ্চারটা লক হয়ে যাবে এবং শাওয়ার নেয়ার পরে আপনার যে বডিটা ড্রাই করছেন সেটা খুব রাব করে বা খুব ঘষাঘষি করে ড্রাই না করে একদম ট্যাপ করে ড্রাই করে সাথে সাথে ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করতে হবে আপনার স্কিন টাইপ অনুযায়ী ধন্যবাদ আমি স্যারের কাছে একটু জানবো যে শীতকালে যেমন হয় যে মানুষের একটা প্রবণতা থাকে যে তার স্কিন টাইপ সম্পর্কে তো অনেকে আসলে ধারণা রাখেন না যারা খুব সচেতন তারা হয়তো জানেন তারা বাজারে গিয়ে তার পছন্দ মতো যেটির ঘ্রাণ ভালো লাগে বা একটু দেখতে ভালো লাগে মোড়কে সেটি আসলে কিনে নিয়ে চলে আসেন এক্ষেত্রে আসলে কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত আসলে প্রসাধনী কেনার ক্ষেত্রে এটা আসলে একটা বড় সাবজেক্ট কী টাইপ অফ স্কিন আমরা যেটা বলি কিছু টেস্ট বলছিল যেমন বলছিল করা যায় আপনি নিজেও ফিল করেন আপনার স্কিন কতটা ওয়ালি কতটা ড্রাই একটা মানুষ কিন্তু ফিল করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আপনি কোন ময়শ্চারাইজ ইউজ করবেন আপনি যেমন যে একটা যে কিছু একটা ফ্র্যাগরেন্স করে ভালো ফ্র্যাগরেন্সের কথা বললেন আমরা অলওয়েজ সাজেস্ট করি ফ্র্যাগরেন্স ফ্রি আর কিছু কিছু যেমন পদ্ধান আছে যেমন প্যারাবেন ফ্রি ফ্র্যাগরেন্স ফ্রি যেটা আমাদের ফ্র্যাগরেন্স অলওয়েজ আমাদের ত্বকে কিন্তু ইরিটেট করে আর শীতকালে ড্রাই স্কিনে এই ফ্র্যাগরেন্স আরও ইরিটেট করতে পারে এই জন্য আপনাকে ফ্র্যাগরেন্স ফ্রি একটা ময়শ্চার চুজ করতে হবে যদি দেখেন আপনার খুব স্কিন খুব ওয়ালি সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার লোশন বেস ময়শ্চারাইজার আর যাদের খুব খুব ড্রাই তাদের অয়েল বেস ময়শ্চারাইজার মাঝে মাঝে যারা তারা ক্রিম বেস তবে আমার যেটা বলবো আপনি নিজে টেস্ট করে নেন কোনটা আপনি যেন কমফোর্টেবল আপনি যেটা কমফোর্টেবল সেই ময়শ্চারাইজারটা আপনি ইউজ করবেন তাহলে কিন্তু আপনার ত্বক ভালো থাকবে কিন্তু স্যার এই যে আমি যেটা বলছিলাম যে আপনি বলছেন যে সুগন্ধ ছাড়া কিন্তু মানুষ তো আসলে ওইটা দিয়ে আসলে বিবেচনা করে মানে এরকম আমি শুনি না আজকে প্রথম শুনলাম আর কি যে এটা ছাড়া কেনার ক্ষেত্রে আর কি মানে সেটি কি আসলে পাওয়া যায় কিনা সে কতটা অ্যাভেলেবেল আচ্ছা এই ফ্র্যাগরেন্সি মশ্চারাইজার অবশ্যই পাওয়া যায় জি তবে যেটা হচ্ছে সবার কিন্তু সমস্যা হবে না জি এটা সবার হবে না আপনি যদি কমফোর্টেবল ফিল করেন উইথ ফ্র্যাগরেন্স মশ্চারাইজার তবে দেয়ার ইজ এ চান্স যে আপনার সেখান থেকে স্কিন ডেটিশন বেশি হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ করে শীতকালে যেহেতু স্কিন ড্রাই হয়ে যায় আমরা ফেটে ফেটে যাই আমাদের বলি বেরেটটাকে ডিসডাপটেড হয়ে যায় হ্যাঁ আদের ন্যাচারাল ওয়েল যেন যেমনটা বলছো যে বেশি গরম পানি দিয়ে গোসল করলে যেমন ন্যাচারাল ওয়েলটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা অনেকেই ভুল করেন যেটা হচ্ছে আমরা যেমন অনেক সাবান দিয়ে গোসল করি অনেক সাবান দিই রেগুলার সাবান দিই দিনে দু তিন বার গোসল করে অনেক সাবান দিই আমাদের যে ন্যাচারাল ওয়েলটা যেমন বলি খুব কঠিন কঠিন নাম ইনভলিকুলার ক্রিন বিটা ডিফেন্সিন যেগুলো আমাদের এই ত্বকটাকে প্রোটেক্ট করে রাখে এটার অ্যান্টি ভাইরাল অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্টি ফাঙ্গাল প্রপার্টিজ আছে আমাদের যে ন্যাচারাল ময়শ্চারাইজারটাকে কিন্তু একটা সফট অ্যান্ড সাফল রাখে আপনি যখন বেশি গরম বাইন্দে গোসল করবেন তখন কী হবে তেলটা গলে যাবে গলে চলে যাবে তারপর অনেক আছেন খুব ঘষা মাঝে আপনি গোসল করেন আমাদের ত্বকের যে আপার মোস্ট লেয়ারটা আমরা বলি স্ট্যাটাম কর্নি আমার একটা ডেড লেয়ার এটা দিয়ে কোনো কিছু ঢুকতে পারে না অ্যালার্জিয়ান এনিথিং ঢুকতে পারে না কিন্তু সেপোর্ট করে আমরা কী করি অনেক গরম পানি দিয়ে গোসল এবং গা ঘষে মাঝে গোসল করি এই জন্য যেটা করতে হবে জেন্টেল লুক ইউয়ার্ম যেটা বলছিল এবং ঘষা মাঝে বেশি করা যাবে না পানি ঢালেন সাবান চলে গেল চাপ চাপ দিয়ে শুকিয়ে আপনার পছন্দের মশ্চারাইজার যদি সেটা ফ্র্যাগরেন্স ফ্রি হয় সেটা আরও ভালো ডাক্তার দিলরুব আপনার কাছে জানবো যে সান ব্লক নিয়ে মানুষের এক ধরনের বিভ্রান্তি আছে অনেকে মনে করে যে সান ব্লক মনে হয় একটু বড় লোক টড় লোক যারা আছে তারাই আসলে দিবে এটার আর কি দরকার মানে এটার প্রয়োজনীয়তা আসলে কতটা বেশি সেটা যদি একটু ব্যাখ্যা করেন এটার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি একটা এখন একটা সময় আসছে যে মানুষ স্কিন কেয়ার নিয়ে অনেক বেশি চিন্তা করছে এবং হচ্ছে অ্যান্টি এজিং ট্রিটমেন্টগুলো খুব পপুলার হয়েছে মানুষ চায় না খুব তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যেতে তো সেই ক্ষেত্রে এইজিং প্রসেসটাকে স্লো ডাউন করার জন্য সানস্ক্রিনের অনেক ভূমিকা আছে এবং কিছু কিছু স্কিন ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা প্রিভেন্টিভ মেজার হিসেবে কিন্তু সানব্লক বলি অ্যাপ্লাই করার জন্য এবং আমরা যারা লেজার ট্রিটমেন্টগুলো সাজেস্ট করে থাকি যে কোনো লেজার করার পরে পেশেন্ট বা হচ্ছে যে কোনো প্রসিজার করার পর কেমিক্যাল পেলিং হতে পারে লেজার হতে পারে সানব্লক ইজ আ মাস্ট কারণ হচ্ছে লেজার করার পর স্কিন কিন্তু একটু সেন্সিটিভ হয়ে যায় যদি হচ্ছে সে সানব্লক বা সান প্রোটেকশান প্রপারলি ইউজ না করে সেক্ষেত্রে তার পিআইএচ ডেভেলপ করতে পারে হ্যাঁ পোস্ট ইনফ্লামেটরি হাইপার পিগমেন্টেশন আমরা যেটা বলি তো সেই ক্ষেত্রে কি সানব্লক ইউজ করবে সেটার সেটাও কিন্তু ডিপেন্ড করে তার স্কিন টাইপের উপর যদি একনে প্রন স্কিন হয় একনে প্রন স্কিনে যদি লেজার করা হয় বা কোনো প্রসিজার করা হয় সেক্ষেত্রে আমরা একটা জেল বেস বা ওয়াটার বেস সানব্লক হচ্ছে তাকে অ্যাপ্লাই করতে বলি আর হচ্ছে যদি হচ্ছে তার অয়েলি স্কিন হয় সেক্ষেত্
কিন্তু সান ব্লক কি কোনো ভাবে উল্টো রিঅ্যাকশনও দেয় কিনা কখনো কখনো অনেকের অনেক যে কোনো ইনগ্রেডিয়েন্টে হয়তো দেখা যায় সান ব্লক তো বেশ কয়েকটা কেমিক্যালের কম্বিনেশনে বানানো হয় হ্যাঁ তো সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল হোক বা কেমিক্যাল হোক দুটোতেই কেমিক্যাল হচ্ছে ইনগ্রেডিয়েন্ট থাকে কোনো একটা ইনগ্রেডিয়েন্টে হয়তো কারো অ্যালার্জি থাকতে পারে বা কারো হাইপার সেনসিটিভিটি থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আপনার স্কিনে যেটা স্যুট করছে আমরা অনেক সময় দেখা যায় একটা সান ব্লক প্রেসক্রাইব করছি ওটা হয়তো দশজনের স্যুট করছে একজনের করছে না সেক্ষেত্রে আমরা চেঞ্জ করে দিই কিন্তু সান ব্লকের ক্ষেত্রে যে মানে ওই যে দেখি না যে আমরা যেটাই ব্যবহার করতে বলি সেটারই একটা বিজনেস একটা গ্রুপ আসলে দাঁড়িয়ে যায় আর কি মানে খুব নিম্নমানের জিনিসও আসলে এখানে আসছে কি না স্যার যদি একটু বলেন বা এটাও আসলে মানুষ বিপদে পড়ছে কি না আচ্ছা সান ব্লকের কিন্তু যার ডিফারেন্ট স্টাডিজ আছে কোনো 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 ক্ষেত্রে সমস্যা করে যেমন আমরা কিছু কন্ডিশনও পাই তবে এত হোল আমি সান ব্লকের ফ্যান ও যেমনটা বলছিল এন্টি এইচ মেডিসিন আমাদের সূর্যের মধ্যে যে আলট্রাভায়োলেট এ আলট্রাভায়োলেট বি যেগুলো আছে ওর কিন্তু আমাদের ত্বকের ক্ষতি করে যেমনটা আমাদের যে বুড়িয়ে যাওয়ার জন্য রেসপন্সিবল তো সান ব্লক আমাদের সবসময় একটা ইউজ করা বেটার এবং শীতকালে আরও বেশি ইউজ করা বেটার কারণ শীতকালে আমাদের ইভি এ বেশি থাকে আমরা শীতকালে রোদ পোহাই রোদ পোহাই নদীকে বসে থাকি কিন্তু আমরা মনে করি যে ঠান্ডা তো আমার লাগছে উই ডোন্ট ফিল আমরা কমফর্টেবল ফিল করি আমরা কিন্তু মনে করি যে ভালোই তো আছি কিন্তু সেখানে কিন্তু ইউভি এ আছে যেটা আমাদের ফটো ড্যামেজ যেটা করে কিন্তু এই জন্য আপনাকে সান ব্লক অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে আর সে জায়গায় বলেই নি মানে সেটা হচ্ছে শীতকাল কিন্তু ইউভি বি কম থাকে ইউভিটা শর্ট ওয়েভ এটা অ্যাটমসফিয়ার ডিস্টেন্স যেহেতু সূর্য টেচা হয়ে আসছে ইউভি বি কম থাকে সেক্ষেত্রে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্স হবে সেক্ষেত্রে আমরা সবসময় বলি যে আপনি একটা ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট নেবেন শীতকালে যেটা আপনি ন্যাচারাল সানলাইট থেকে পাচ্ছেন না তো এই জন্য আপনার সান ব্লক কিন্তু আপনার ইউজ করা বেটারি যেমন যেটা যেমনটা বলছিল টাইপ অফ স্কিন ভেদে আপনাকে এসপিএফ থার্টি থেকে এসপিএফ ফিফটির মতো একটা সান স্ক্রিন আমাদের জন্য জরুরি আমি সেটা ব্যবহার করা পারলো তবে যদি আপনি বুঝেন যে আপনার কোনো প্রদাহ হচ্ছে স্কিন লাল হয়ে যাচ্ছে চুল কাটছে সেক্ষেত্রে আপনার সান ব্লক ব্যাপারে আপনাকে স্পেশাল প্রিকশন নিতে হবে কোনো কোনো কেন্দ্রে তো আমরা রিসেন্ট একটা স্টাডিজ দেখছিলাম কদিন আগে আমাদের ডিফারেন্ট চুল পড়ে যাওয়ার ব্যাপার আছে একটা আমরা বলি এফ এফ এ বলি ফ্রন্টাং ফাইব্রোসিং অ্যালোপেশিয়া আপনার চুলটা পিছন দিয়ে আসতে সরে যাচ্ছে সেই ধরনের সিচুয়েশন হলে একটা স্পেশাল সিচুয়েশন হলো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে সান ব্লক ব্যবহার করা যাবে না আর কি আপনাকে ন্যাচারাল প্রোটেকশন যেমন আমরা বলি এই ধরনের যাদের সমস্যা আছে আপনার ছাতা ব্যবহার করেন ছাতাটা করতে হবে আপনার আমরা বলি আমি সবসময় পেশেন্ট দেবো যেটা ট্রাফিক পুলিশের ছাতা তারপরে সেই সুন্দর ফুলার ছাতাটা চুলের প্রসঙ্গে আসবে একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরছি আলোচনায় ঘুরে ফিরে আসলে শীতকাল শীতকালে আসলে চুলের সমস্যাগুলো আসলে কেমন হয় শীতকালেও ন্যাচারালি যে ঠান্ডাতে এবং বাতাস সাধ্য কমে যাওয়ার জন্য আপনার চুল কিন্তু ড্রাই হয়ে যায় হ্যাঁ এই জন্য আমরা যেটা বলি এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের যে রেজ আছে ইউভি এ রেজও কিন্তু আমাদের ত্বকের ক্ষতি করে এবং সেক্ষেত্রে অনেকেই যেটা করেন ওই গরম পানিতে গোসল করেন গরম পানি যখনই আপনি ইউজ করবেন তখন কিন্তু আপনার চুলের স্বাস্থ্য খারাপ হবে ইভেন আমরা যে বলি যে চুলের যে আপনার বিভিন্ন যে আপনার চুল হিট দিচ্ছেন চুল স্ট্রেট করছেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু চুলের বেশি ক্ষতি হয় এই ঠান্ডার সময় তো এইসব জায়গায় আপনাকে প্রোটেকশন নিতে হবে চুলের জন্য আপনি যখন গোসল করবেন এটা আমাদের স্তরিক গ্রামের লিস্ট আরও ভালো বলতে পারবে যে চুলের জন্য আমরা কী ধরনের শ্যাম্পু ইউজ করবো মানে কন্ডিশনার ইউজ করবো কি কমন কন্ডিশনার দিয়ে ইউজ করবো কি না সেটা হচ্ছে সে বলবো বলতে পারবো ভালো তো আপনার কোটে বল দিয়ে দিয়েছে স্যার আপনি বলেন আসলে হেয়ারের জন্য যেটা আমরা উইন্টারে মেনলি যেটা ম্যাক্সিমাম প্রবলেম নিয়ে আসে সেটা হচ্ছে ড্যান্ড্রাফ এসেই বলে আমার অনেক ড্যান্ড্রাফ হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি যদি তার হচ্ছে হেয়ার ট্রিটেড না থাকে যে আমাদের এখন ম্যাক্সিমাম আপনার হচ্ছে ভার্জিন হেয়ার পাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট সবারই হেয়ার কালার করা স্ট্রেটনিং করা তো এগুলোর জন্য তো স্পেসিফিক একটা ড্যামেজ আছেই হেয়ার ফলটা এক জিনিস হয় সেটা হচ্ছে একদম গোড়া থেকে আপনার চুল পড়ে যাচ্ছে আর এই সমস্ত কেমিক্যাল ট্রিটেড হেয়ারের ক্ষেত্রে যেটা হয় চুলটা ভেঙে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি যে স্পেসিফিক এই প্রবলেমের জন্য আলাদা করে শ্যাম্পু আছে ওই শ্যাম্পুটা ইউজ করার জন্য নর্মাল শ্যাম্পু দিয়ে হেয়ার ওয়াশ না করাই বেটার এবং এই শ্যাম্পুগুলোতে যেটা থাকে সিলিকন বেসটা বেশি থাকে সিলিকন যে পোর্শনটা ওটা বেশি থাকে এটা একটা কোটিংয়ের মতো ক্রিয়েট করে হেয়ার লেন্থের সাথে এবং সেই সাথে হেয়ার ওয়াশ করার পরে তাকে অবশ্যই একটা ডিপ কন্ডিশনার ইউজ করতে হবে যেটা হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি ওই ট্রিটেড হেয়ারগুলোর জন্যই ডিজাইন করা 
তো এটা হচ্ছে আমাদের যে ট্রিটেড কেমিক্যাল ট্রিটেড ইয়ার গুলো হেয়ারের ক্ষেত্রে গেল আর নরমালি যেটা হচ্ছে উইন্টারে যে প্রবলেমটা হয় ড্যান্ড্রাফের প্রবলেমটা সেটার ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ শ্যাম্পু এখন বাজারে অনেক অ্যাভেলেবেল আছে ওভার দ্য কাউন্টারও পাওয়া যায় তো সেই শ্যাম্পুগুলো সপ্তাহে অ্যাটলিস্ট টু ডেজ করে দেবে যদি মাইল্ড তার হচ্ছে সেবোডিক ডার্মাটাইটিস হয় বা মাইল্ড ফ্লেকিং থাকে আর যদি ঠিক থাকে সেক্ষেত্রে তো আমরা স্পেসিফিক ট্রিটমেন্টেই যাই সেবোডিক ডার্মাটাইটিসের জন্য আর এছাড়া যেটা হচ্ছে নর্মাল শ্যাম্পু অনেকেই মানে এসে কমপ্লেন বলতে বলেন যে আমাদের একটু অ্যাডভাইস করেন যে আমরা উইন্টারে হেয়ার কেয়ারটা কি করব চুলে কি তেল দিলে হচ্ছে চুলের পড়া বন্ধ হয়ে যাবে কিনা কোনো তেল বা হচ্ছে কোনো শ্যাম্পু হেয়ার ফল আসলে স্টপ করে না তো আপনার যদি হচ্ছে ড্যান্ড্রাফের কারণে বা অন্য যে কোনো এক্সিস্টিং কারণে অনেক কারণেই তো হেয়ার ফল হয় সেটা তো আমি আমি বলবো যে স্যার হয়তো বলবেন তো ওই ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে কজটা ট্রিটমেন্ট করতে হবে যে আপনার কি কারণে হেয়ার ফল হচ্ছে বা কি কারণে আপনার এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে তারপরে আপনি হচ্ছে ফার্দার না কিন্তু তেল দেওয়ার প্রবণতা তো আগের থেকে বোধ হয় কমেছে মানুষ যেহেতু শ্যাম্পু বেশি ব্যবহার করে কিন্তু তেল যারা দেয় তাতে কি এমনি কোনো চুলের কোনো ক্ষতি আসলে আছে কিনা তেল দিলে চুলের কোনো ক্ষতি নেই বাট আমরা যেটা সাজেস্ট করে থাকি ইউজুয়ালি যে আপনি হয়তো এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা আগে যদি চুলে তেল দিয়ে থাকেন এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা পরে শ্যাম্পু করে ফেলবেন বা ম্যাক্সিমাম আপনি ম্যাক্সিমাম আপনি যেটা করতে পারেন রাতে বেলা তেল দিয়ে সকালবেলা শ্যাম্পু করে ফেলা আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার এখানে একটু যোগ করতে চাই যে ওই যে যারা এত কিছু আসলে জানেনই না আসি গেলেন একটা শ্যাম্পু কিনে নিয়ে এসে চলে আসলেন মানে এই শ্যাম্পু কেনার ক্ষেত্রে আসলে কি দেখবে বা কোনো কিছু দেখা বোঝার কি কিছু আসলে আছে আচ্ছা এখানে ওরা সেনসিটিভ স্কিনের জন্য কিছু কিছু শ্যাম্পু রাখে সেনসিটিভ স্কিন শীতকালে যেটা আমাদের টক সেনসিটিভ হয়ে যায় কিন্তু পরিবেশগত কাটে সেখানে সেনসিটিভ স্কিনের জন্য যে ধরনের শ্যাম্পু এরকম স্পেসিফিক শ্যাম্পু নাই আমাদের যেমন আছে যেমন যে ও যেমনটা বলছিল যে অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ শীতকালে খুশকি বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি আমাদের যেমন শ্যাম্পু আছে এখানে কীটো ভালো আছে জিঙ্ক প্যারিথেন আছে তো এখানে জিঙ্ক প্যারিথেন আছে এমন একটা শ্যাম্পু যেটাকে সফট অন স্কিন সেই ধরনের একটা শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে কিন্তু হার্স রাফ শ্যাম্পু যেগুলো সেগুলি না না করে মানে ফর সেনসিটিভ স্কিন টাইপ যেখানে লেখা আছে সেরকম একটা শ্যাম্পু এট সাথ অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা অলওয়েজ বলছি যে যে কিছু কিছু যে ইরিটেটিং জিনিস আছে যেমন আমরা বলি যে যেটা নর্মাল পিএইচ আর যেমন এবং প্যারাবিন ফ্রি যেগুলো যে ধরনের এই জন্যগুলো আছে ওই ধরনের যে ইরিটেটিং কিছু না থাকে সেই ধরনের শ্যাম্পু ব্যবহার করাই ভালো আচ্ছা ধন্যবাদ আমি আপনার কাছে আরেকটু জানতে চাই যে কোনো কিছু যদি কেউ না মাখে আসলে শীতকালে এই যে ছাতা ব্যবহার করা ক্যাব ব্যবহার করা এগুলোর আসলে উপকারিতা কীরকম এগুলোর অবশ্যই উপকারিতা আছে এখন যারা মফস ঢাকায় যারা আছে বা যারা হচ্ছে বিভিন্ন শহরে থাকছেন তাদের জন্য স্কিন কেয়ারের প্রোডাক্টগুলো পাওয়া একটু ইজি কিন্তু যারা মফসলে থাকেন তারা কি স্কিন কেয়ার করবেন না অবশ্যই করবেন সেক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি যে ময়শ্চারাইজার হিসাবে আপনি কোকোনাট অয়েল ইউজ করতে পারেন যদি আপনার এক্সট্রিম ড্রাই স্কিন হয় বা হচ্ছে আপনি গ্লিসারিন ইউজ করতে পারেন ওয়াটার দিয়ে মিক্স করে আর যেটা সানব্লক সবার জন্য হয়তো কস্ট ইফেক্টিভও না বা যদি বাংলাদেশে এখন হচ্ছে খুব কস্ট ইফেক্টিভ সানব্লক পাওয়া যাচ্ছে বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচার করা এটাও যদি কেউ না কিনতে পারেন সেক্ষেত্রে স্যার যেটা বললেন যে ফুল স্লিভ ড্রেস পরা বা হচ্ছে ছাতা ইউজ করা একদম কালো ছাতা যেটাকে বলে ওটা ইউজ করা ক্যাপ ইউজ করা বা অনেকের মেলস মার প্রবলেম থাকে গ্রামে সারাদিন রান্না করছেন সেই ক্ষেত্রে যে দেখা যায় যে হিটের ক্ষেত্রে হিটের জন্য অনেক সময় দেখা যায় যে মেলস মারটা বেড়ে যাচ্ছে তো একটু একটু একটা কাপড় দিয়ে ফেসটা কাভার করে তারপর রান্না করা তো এই টুকিটাকে অ্যাডভাইসগুলো আমরা আসলে ক্লায়েন্টদেরকে দিয়ে থাকি বংশগত সমস্যা আসলে আমাদের ত্বকের সমস্যাকে কতটা মানে প্রভাব আসলে রাখে এবং এখানে আমাদের আরও কত আগে থেকে আসলে এই ট্রিটমেন্ট বা যত্ন শুরু করা উচিত অ্যাকচুয়ালি বংশগত অনেকগুলো সমস্যা আছে তার আমাদের দুটো নিয়ে আমি স্পেসিফিকালি বলতে চাই যেটা খুব দেখা যায় একটা নাম হচ্ছে অ্যাটোমিক ডামাটাইটিস আর একটা হচ্ছে ইকথায়াসিস এই অ্যাটোমিক ডামাটাইটিসটা আমরা বুঝবো কীভাবে দেখা যাবে যে এদের একটা ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ অ্যালার্জি আছে কীরকম বংশে কারো কারো অ্যাজমা আছে ব্রঙ্কি অ্যালাজমা হাঁপানি আছে কেউ কেউ বলে অ্যালার্জি ক্রাইনেট অনেক হাঁচি দেয় এরকম আছে এবং ওদের ত্বক দেখা যায় শুষ্ক এবং সেটা অনেক ছোটোবেলা থেকে শুরু হয় একদম মানে ইনফ্যান্টাইল চাইল্ডহুড অ্যাডাল্ট অনেকভাবে ভাগ করি আমরা এবং বাচ্চা তিন চার মাস একটা বয়সের বাচ্চা দেখা যাচ্ছে গালগুলো সব লাল হয়ে যাচ্ছে পুরো ত্বক লাল হয়ে যাচ্ছে বাচ্চার সাংঘাত চুল কাটছে এবং বাবা মাকে ঘুমাতে দিচ্ছে না সারা ধরে এবং তখন আমরা সাজতে ফ্যামিলি স্ট্রি আপনার
এই বাচ্চার ভবিষ্যতে ব্রঙ্কিয়াল আদমা বা অ্যালার্জিক রাইটিস ডেভেলপ করার চান্সকে আমরা বন্ধ করে দিতে পারি এটাকে আমরা বলি অ্যাটোপিক মার্চ তো এই বাচ্চাদের একটা স্পেশাল কেয়ার নিতে হবে সময় এবং ওদেরকে ব্যারেড দিন সবচেয়ে এগিন আমরা যে যতক্ষণ বলি ওদের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ময়শ্চারাইজার ময়শ্চারাইজার অ্যান্ড ময়শ্চারাইজার যা আমরা তেল তেলে রাখা এগেন এই যে গোসলের সময় যে নিয়মগুলো বলেছি সফট ওদের জন্য স্পেশাল সাবান আছে ওদের স্পেশাল ময়শ্চারাইজার আছে ত্বককে কাভার করার জন্য স্পেশাল ইনগ্রিডিয়েন্ট যেন আমরা বলি সিরামাইড সমৃদ্ধ যেটা আমাদের ত্বককে যাদের ডেফিসিয়েন্সি থাকে ওই ধরনের একটা ময়শ্চারাইজ করতে হবে গ্রীষ্মকালে দেখা যায় যে মাটি ফেটে যায় খরতাবে চামড়াগুলো এরকম ফেটে ফেটে যাচ্ছে এটা অনেকের নর্মাল শীতকালও হয় যাদের স্কিন একটু বেশি ওয়ালি না হয় আর যাদের ইচ্ছা থাকে ওদের আরও বেশি ফেটে যায় এদের জন্য আবার স্পেশাল কেয়ার ওদের জন্য স্পেশাল ময়শ্চারাইজার আছে যেমন আমরা বলি ইউরিয়া সম্বলিত ময়শ্চারাইজার এমন কিছু কিছু খাওয়ার ওষুধ আছে ওদেরকে স্পেশাল কেয়ার নিতে হবে আর পাশাপাশি আমরা যেমনটা বলছিলাম যে অন্যান্য রোগ যেমন ধরেন আছে ত্বক বেশি ড্রাই যাদের যে ডায়াবেটিক পেশেন্ট যারা তারপরে আছে আপনার ধরেন যাদের আছে কিডনি সমস্যা যাদের আছে থাইরয়েডের সমস্যা সেখানে সেখানে কিছু জেনেটিক ব্যাপার আছে এদের ক্ষেত্রে কিন্তু স্পেশাল কেয়ার নিতে হবে শীতকাল আসা আসি আসার আগেই না হলে কিন্তু যেটা আমরা যে চুলকাতে চুলকাতে থাকি এটার একটা আলটিমেট ইফেক্ট হচ্ছে এক্সিমা আমরা যেটা বলি ত্বক চুলকায় প্রদ হয় চামড়া মোটা হয়ে যায় লাল হয়ে যায় পানি ছোট ছোট পানি দাঁড়ানোর মতো হয় পানি বেড়ে থাকে এবং সেটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য শীতের প্রথম থেকে তাদের স্পেশাল কেয়ার নিয়ে ওই প্রথম কথা হচ্ছে মশ্চারাইজার এই ধরনের ট্রিটমেন্ট অনেক আছে প্রয়োজন সেখানে আমাদের ওষুধ আছে অনেক অনেক ওয়ানমেন্টস আছে খাওয়ার ওষুধ আছে প্রয়োজন আমরা সেটা দেয় কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে আপনি যদি প্রিভেনশনটা ঠিক মতো করেন তাহলে কিন্তু আপনাদের ওদিকে যেতেই হবে না এক্সিমার ডেভেলপ করতেই পারবে না আপনার ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট হবে ময়শ্চারাইজার ময়শ্চারাইজার অ্যান্ড ময়শ্চারাইজার কিন্তু স্যার আমি এখানে আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে শিশুদের শহুরে জীবন তারা দেখা যায় যে এত রোদে থাকে না বা আলোতে এক্সপোজ হতে পারে না অনেকের এই সমস্যাগুলো হচ্ছে যে ডাক্তারকে দেখাচ্ছে সমস্যা হচ্ছে ভিটামিন ডি সাজেস্ট করছেন রোদ সাজেস্ট করছেন তো শীতকালে আসলে ভিটামিন ডি এর ব্যাপারে যে একটা কথা কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে মানে ভিটামিন ডিটা কম আসলে পাওয়া যায় মানে এই দুই রকম বিষয়ের মাঝখানে শিশুরা আসলে তাহলে কি করবে তারা রোদে কতটুকু যাবে বা তারা কিভাবে আসলে চলবে আমরা সেভাবে বলি কি আমরা নর্মালি যে ভিটামিন ডিটা কখন বেশি তৈরি হয় ভিটামিন ডিটা তৈরি হয় আল্ট্রাভায়োলেট বি যে সানরেজ আছে ওখান থেকে তৈরি হয় আর এইটা হচ্ছে শর্ট ওয়েভ শর্ট ওয়েভ মানে আপনার অ্যাটমসফিয়ার ডিস্টেন্স যদি বেশি হয় সে আটকে যাবে তো অ্যাটমসফিয়ার ডিস্টেন্স কখন সবচেয়ে কম থাকে সূর্য যখন মাথার উপরে তখন হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ার ডিস্টেন্স সবচেয়ে কম থাকে এই সময় আমরা বলি যদি আপনি দশ মিনিট আপনি রোদ রোদ লাগান সবার ক্ষেত্রেই তাহলে আপনার প্রয়োজন ভিটামিন ডি পেয়ে যাবেন এটা ছোট বড় সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে এই সময় আমরা একটু বাচ্চাদেরকে যদি এই রোদে কিছুক্ষণ রাখতে পারি তাহলে তাদের যে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি কাভার হয়ে যাবে আর শীতকালে যেহেতু আমাদের সূর্যটা হেলে পড়ে তা আমরা ডিস্টেন্সটা কিন্তু বেড়ে গেল কিন বেড়ে যাওয়ার জন্য আপনার ইউ বি কিন্তু কমে যাচ্ছে এই জন্য আপনাকে ইউজুয়ালি আমাদের পাঁচশো দেশ তো অনেক বেশি আমাদের দেশেও কিন্তু আমরা সবসময় পাই ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি এটা শুধু শীতকালের জন্য না আমাদের আসলে আমরা এখন এত সুরেট বুরেট হয়ে গেছি আমরা গাড়িতে আছি অল দা ঘরে আছি যতবার দেখি এভরিবডি ইজ ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্ট আর ভিটামিন ডি কিন্তু এগের আমরা যে চুল পড়ার কথা বলছিলাম একটু আগে চুলের জন্য একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভিটামিন ভিটামিন শুধু চুলের জন্য না আমাদের ইমিউন সিস্টেম রোগ প্রতিরোধ করার কিছুর জন্য জন্য ভিটামিন ডি অনেক আমার বোন হেলথ সব কিছুর জন্য ভিটামিন ডি অনেক একটা ইম্পর্টেন্ট এটাকে বাংলাদেশে পরীক্ষা করলেই দেখা যায় যে তার সাথে তার ডেফিসিয়েন্সি ডি ডেফিসিয়েন্সি আছে সো আমাদের রোদে এক্সপোজ হওয়ার একটা অবস্থা করতে হবে আর প্রয়োজনে অবশ্যই সাপ্লিমেন্ট নিতে হবে বিশেষ করে শীতকালে ধন্যবাদ আমি ডাক্তার দিলরুব আপনার কাছে জানতে চাইবো যে বিউটিশিয়ান যারা তাদের কাছে তো এক ধরনের বিজ্ঞান সম্মত ট্রিটমেন্ট তারা পায় আবার হচ্ছে যারা সত্যিকার অর্থে ফিজিশিয়ান না বা যাদের অন্তত এম বি বি এস ডিগ্রি করা নাই যে কোনো জায়গাতে কিন্তু এরকম দোকান টোকান খুলে আসলে মানুষ সেবা দিচ্ছে এই দুই জায়গার পার্থক্য আসলে বেসিক পার্থক্যটা আসলে কি ওখানে আসলে মানুষ পার্থক্য বলতে ডক্টররা কখনো বিউটিশিয়ান হয় না আমি যেটা বললাম যে আমরা অ্যাস্থেটিক ফিজিশিয়ান এখানে কিন্তু ফিজিশিয়ান কথাটা আছে একটা আমরা যে প্রসিডিওরগুলো করি বা যে ট্রিটমেন্টগুলো দিই তার জন্য বেসিক নিডটাই হচ্ছে এম বি বি এস অ্যাটলিস্ট এম বি বি এস হতে হবে এবং তারপরে তার পোস্ট গ্রাজুয়েশন ট্রেনিং যেটা হবে যে ক্লিনিক্যাল ট্রেনিংও দরকার আছে কারণ আমরা যারা এখন অ্যাস্থেটিক প্র্যাকটিস করছি ডক্টররা তারা কিন্তু সবাই ক্লিনিক্যাল অ্যাটাচমেন্টে আছে কারণ কোন ডিজিজের জন্য আমি হচ্ছে কি করব কোনটার জন্য কি করব না বা কোন পেশেন্টকে আমি হচ্ছে ক্লিনি
management jodi na korte pare tahole kintu or ekta mane patient er jeta hoy je ekta permanent damage hoye jete pare to shei khetre beauty parlor e to aesthetic procedure ekebarei amar mone hoy kono unnoto deshe allow kore na amader desheo edike amar mone hoy nojor deya uchit na kintu mane kon dhoroner injury ni apnader kache ashe je koreche onno jagay ashar pore dekhlen seta ke abar thik korte hocche shei somoshya gulo ki ki apnara pan prochur pachhi এখন প্রচুর পাচ্ছি যেমন হচ্ছে ফেসিয়াল অ্যাসিমেট্রি বটক্স করছে যে যেখানে বটক্স করা লাগতো না সেখানে করে দিচ্ছে একটা অন্য মাসেল প্যারালাইজড হয়ে গেছে আইব্রো আই ড্রপ করছে হ্যাঁ একটা চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে টোসিস নিয়ে আসছে ফেস বাঁকা হয়ে যাচ্ছে এরকম পেশেন্ট পাচ্ছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় থ্রেড লিফটিং এর মতো প্রসিজিওর করছে ইনফেকশন নিয়ে আসছে পেশেন্ট মুখ বাঁকা হয়ে গেছে দুই পাশে দুই পাশের ফেস দুই রকম এরকম নিয়ে আসছে বা ফিলার করেছে একটা জায়গায় নেক্রোসিস হয়ে গেছে এই পেশেন্টও আমি পেয়েছি তো ওই আর ফিলারের সবচেয়ে বড় ডেঞ্জারাস যে সাইড এফেক্ট আমি বলবো যে পারমানেন্ট ব্লাইন্ডনেস হয়ে যায় কিন্তু পেসে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে এটা খুবই অ্যালার্মিং আমি যত শোতে গেছি আমি বলেছি যে বিউটি পার্লারের এই প্র্যাকটিসগুলো আসলে বন্ধ করা দরকার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আরও একটি ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরছি ডাক্তার রাশিদ মোহাম্মদ খান আপনার কাছে জানব যে শীতকালে যে রোগগুলো আসলে বেড়ে যায় সোরিয়াসিস জনম জনম ধরে আসলে মানুষকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয় তারপরে স্কেবিস বা ফাঙ্গাল ইনফেকশান এই সম্পর্কে একটু ঢুকতে চাই আর কি স্যার আচ্ছা সোরিয়াস থেকে একটা আমরা বলি সোরিয়াস একটা অনেকে শৈশব যারা জানে না যে দেখো যে কুড়ুই হাঁটুতে লাল হয়ে যাচ্ছে এখানে কালো আশের মতো চামড়া উঠছে মাথা থেকে ওরকম আশের আশ মতো ঠিক সাদা সিলভারি স্কেলস বলে আমরা সিলভারি স্কেল উঠতে থাকে এটা হচ্ছে সোরিয়াসিস যা হচ্ছে এই রোগটা শীতকালে যে যেহেতু বলছে আমরা স্কিনগুলো সেন্সিটিভ হয়ে যায় স্কিন ড্রাই হয়ে যায় আপনি আপনি যখন যখন যাই হবে স্কিনগুলো চুলকায় থাকবে আর সোরিয়াসিস লিশন আপনি যখনই চুলকাবেন তখন এটাকে আমরা বলি এটাকে বেড়ে যাবে এটাকে আমরা ক্যাবনার ফেনামেনা বলি এটা আপনি যেখানে চুলকাবেন যেখানে ইঞ্জুরি হবে সেখানে সোরিয়াস লিশন অ্যাপেয়ার করে তো এই সমস্যাটা কিন্তু সোরিয়াস খুব বেশি হয় এগেইন আমাদের জন্য কিন্তু এগেইন আমরা কিন্তু মেইন ট্রিটমেন্ট হবে কিন্তু স্টেজ গুড ময়শ্চারাইজার কিন্তু আপনার খুব ভালো হবে ও খুব খুব ভালো একটা কথা বলছেন আমি বলতেই চাই এক্সট্রা ভার্জিন কোকোনাট ওয়েল যেখানে যখন যেখানে যেখানে এই মশ্চারাইজগুলো বেশ দামি দামি মশ্চারাইজার আছে কিন্তু একটা ভেরি গুড মশ্চারাইজ হচ্ছে কোকোনাট ওয়েল যদি এক্সট্রা ভার্জিন কোকোনাট ওয়েল হয় আমি আমাদের পেশেন্টকে বলি আপনি যদি বাসায় বানিয়ে নিতে পারেন একটা কোকোনাট ওয়েল দেয়ার ইজ ইভেন বেটার অর্গানিক কীভাবে বানাবে স্যার এটা অনেকেই পারে আমি দেখছি ওরা বানাতে পারে যদি বানাতে পারে দ্যার ইজ ইভেন বেটার হ্যাঁ তাহলে আপনি লাগাতে পারলে এটা ইল বি এ গুড ময়শ্চারাইজার যেন সোরিয়াসের জন্য এই ধরনের ময়শ্চারাইজ আপনি ইউজ করতে পারেন তবে এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কিন্তু অন্যান্য ওয়েলগুলি অ্যাভয়েড করতে বলি কোকোনাট ইজ দ্য ইজ এ ভেরি গুড ময়শ্চারাইজার যেটা আপনি ইউজ করতে পারেন তো মনে রাখতে হবে সোরিয়াসের ম্যানেজমেন্টের কথা আমরা বলতে চাই সোরিয়াসের যখন যখন বলছেন এটা কিউর বলব না জনম জনম বাট উই আর লুকিং ফর কিউর আমরা কিন্তু কিউর চর্চা করছি এবং এই পর্যন্ত কন্ট্রোলেবল যে বলছি আমরা কন্ট্রোল করার জন্য যত রকম ভালো ভালো চিকিৎসা আছে উন্নত বিশেষ সব কিন্তু আমাদের বাংলাদেশেই আছে আমাদের কিন্তু সোরিয়াস গুড ম্যানেজমেন্ট আছে যেন সোরিয়াস পেশেন্টরা আপনার এটা বেশি চিন্তা করবেন না সেখানে একটা কথা বলছেন এটা আমি কথা বলতেই চাই সেটা হচ্ছে স্কেবিস কিন্তু স্যার কিউর যে আছে এটা তো ডাক্তাররাই বলতে চাইছে না মানে কিউর আমি লুকিং ফর কিউর আমরা কিন্তু যে রিসার্চ যেভাবে যাচ্ছে সোরিয়াস অনেক ভালো রিসার্চ হয়ে আমরা হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমরা আপনাকে সোরিয়াস ট্রিটমেন্ট দিয়ে বলবো আপনি লম্বা সময় ভালো থাকবেন একদম সবচেয়ে অ্যাপসেল পারে সেরকম একটা ট্রিটমেন্ট দিকে আমরা যাচ্ছি সেরকম একটা চেষ্টা আছে আমাদের সামনে এখনো নাই এখন আমরা স্টিল কন্ট্রোলের জন্য অনেক ভালো ভালো ওষুধ আছে আমরা সোরিয়াসিস নিয়ে একদিন বিস্তারিত কথা আসলে বলবো মানে এটি নিয়ে মানুষের অনেক জানার ইচ্ছা এবং মানুষ মনে করে যে আমি পড়ে গেছি মানে আমার আর মুক্তি নেই আসলে স্যার স্কেবিস সম্পর্কে বলছিলেন আচ্ছা স্কেবিসটা হচ্ছে একজন পোকা এটা নাম হচ্ছে সার্কপি স্কেবিআই কেভাবে চিনবো এটা সবাই চানেন খুঁজলি বলে থাকে অনেকে আঙুলে ফাঁকে ফাঁকে ছোটো ছোটো দানা নিয়ে ওঠে বগলে চামড়া ভাজে জেনিটাল রিজেনে মেয়েদের ব্রেস্টের নিচে এই জায়গায় ছোটো ছোটো দানা নিয়ে ওঠে এবং চুল কাটে থাকে এবং দেখা যায় যে একজন যখন হচ্ছে স্কেবিস পরিবার সবার গা চুল কাটছে এটা ফোল ফ্যামিলি অ্যাফেক্টেড শীতকালে কেন বেশি হবে কারণ দেখা যাবে যে একই কাঁথা নিচ্ছে সবাই একসাথে শুয়ে আছে এই জন্য যেহেতু এক কাঁথায় চলে আসছে একজনের কাছ থেকে একজন খুব বেশি ছড়িয়ে যায় এটা কিন্তু খুব হবে এবং আজকাল আমরা স্কেবিসের কিন্তু অনেক দেখছি আর কি গরমকালও দেখেছি শীতকালে এটা আমরা মনে করছি এটা আরও বাড়বে তবে যেটা হয় কি স্কেবিসটা বাড়ার একটা কারণ হচ্ছে পেশেন্টগুলো কিন্তু ওষুধগুলো ঠিকমতো লাগায় না আমি এই জন্যই যেটা বলতে
এটাকে আপনাকে বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা গায়ে রাখতে হবে এর মধ্যে অনেকে যেটা করেন এর মধ্যে ভাত খেয়ে ফেলেন কেউ ওয়াশরুমে যাচ্ছেন হাতটা ধুয়ে ফেলেন আর ইউজ করেন না তো সেই সময়টা কিন্তু লাগাতে হবে তারপরে রাখার পরে বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টার পরে আপনাকে সামান্য গোসল করে পরনের কাপড় চোপড় বিছানা চাদর সব গরম পা দিতে হবে এবং ফ্যামিলি অনেক সময় আছে ফ্যামিলিতে একজন আছে সে বলছে আমার তো চুল কাটছে না আমি লাগাও কেন সেটা আর একটা বড় ফুল যে যায় না যেটা হচ্ছে স্কেবিজ যখন আপনার প্রথম হবে তখন এটা চুল কানি শুরুতে দুই সপ্তাহ লেগে যাবে তো ওনার হয়েছে কিন্তু সে বলছে তো আমি লাগাবো কেন এই জন্য বলি যার হয়েছে যার হয়নি ফ্যামিলিতে সবাইকে একসাথে ওষুধ লাগালে স্কেবিজ ভালো থাকবে এই ডিমটা যদি মানতে পারেন তাহলে কিন্তু শীতকাল কিন্তু অনেক কিন্তু স্যার এই যে পোশাক আশাক চেঞ্জ পরিবর্তন বিছানা মানে এগুলোর কতটা গুরুত্ব আসলে অবশ্যই গুরুত্ব সেখানে স্কেবিসের যে যে বড় পোকাটা সে বেঁচে থাকে সে क्षतिबाद মানে সেখানে স্টেরয়েডের পরিমাণটা কি রকম এটা আসলে আমরা মানে আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে এখন অনলাইনে স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট যারা সেল করছেন ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আমাদের বাঙালি আমাদের যা স্কিন টোন একটু চাপা বাংলাদেশ ইন্ডিয়া এবং আমাদের এই এই সাব কন্টিনেন্টের মেয়েদের একটা ক্রেজ থাকে যে আমি ফর্ষা হব হ্যাঁ তো হোয়াইটেনিং ক্রিমের কিন্তু হিউজ বিজনেস বাংলাদেশে তো এই সমস্ত ম্যাক্সিমাম হোয়াইটেনিং ক্রিমে যেটা হয় যে আপনার স্টেরয়েড থাকে এবং এই পেশেন্টগুলো আমরা কী রকম পাই সিমটমস নিয়ে আসে অনেক দিন লম্বা সময় ধরে ইউজ করছে করার পরে স্কিন পাতলা হয়ে যাচ্ছে এরপর আর সেই ক্রিমটা ইউজ করতে পারছে না হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে তার ফেসে এক্সেসিভ হেয়ার আসছে মেল প্যাটার্নের মোটা মোটা দাড়ির মতো হেয়ার আসছে এবং অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বেইন দেখা যায় ছোট ছোট স্পাইডার বেনগুলো দেখা যাচ্ছে টেলেনজেকটিসে যেটাকে বলে ওইটাও তো তারা একসময় খুব আরাম পাইছে যে না আমাকে কাচের মতো চকচক করতেছে ইনিশিয়ালি ব্রাইট করে বাট একটা সার্টেন টাইম পরে আপনার স্কিনটা এত পাতলা হয়ে যায় যে সে আর এটা নিতে পারে না স্কিনটা রেড হয়ে যায় হ্যাঁ রান্না করতে পারে না রেড হয়ে যাচ্ছে ইরিটেশন হচ্ছে জ্বালা পোড়া করছে তো এটা গেল হোয়াইটেনিং ক্রিমের যে ব্যাপারটা আরেকটা খুবই অ্যালার্মিং জিনিস স্যার কিছুটা বলছিলেন যে ফাঙ্গাল ইনফেকশানে হয়তো তার একটু চুলকানির মতো হচ্ছে এই সিমটম নিয়ে সে ফার্মেসিতে যাচ্ছে ফার্মাসিস্ট যে আছেন কম্পাউন্ডার সে তাকে একটা ওষুধের দোকান বলে না হ্যাঁ ওষুধের দোকানে যে কম্পাউন্ডার থাকে ওনারা হচ্ছে একটা তো ওনারা দেখা যায় একটা মিক্স প্রিপারেশন পোর্টেন্ট স্টেরয়েড তাকে দিয়ে দিচ্ছে বাঙ্গাল ইনফেকশানে তো আপনার যে কোনো ধরনের স্টেরয়েড হারাম বলি আমরা যে টপিক্যাল ইউজটা তো ওই ওই পেশেন্টগুলো দেখা যায় সিভিয়ার রেডনেস এবং হচ্ছে তার কিন্তু ফাঙ্গাল ইনফেকশানটা ফ্লেয়ার আপ করে যায় ফুল বডিতে হয়ে যায় তখন তো এই ডিজিজগুলো তখন আমাদের জন্য ট্রিট করে একটু চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় আর স্কিন যেটা পাতলা হয়ে যায় ওটা তো ওভার নাইট আমরা ঠিকও করতে পারি না তাকে একটা লম্বা সময় ধরে ওটাকে রিপেয়ারের প্রসেসে যেতে হয় এবং হেয়ারের জন্য লেজার করতে হয় সেটাও আপনার বিভিন্ন অনেকগুলো সেশন নিতে হয় ছটা থেকে আটটা কারো ক্ষেত্রে দশটা বারোটা সেশনও লেগে যায় আর যেটা হচ্ছে টেলেন্ট একটি শেয়ার জন্য আমরা এখন লেটেস্ট কিছু মেশিন এনেছি যেটা হচ্ছে বাস্কুলার লেজার আর কি তো ওটাতেও দেখা যায় দুটা তিনটা সেশন তার করতে হচ্ছে এবং এটা কস্টলি কিন্তু ট্রিটমেন্ট তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা অ্যাডভাইস থাকে পেশেন্টের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের আমাদের এখানেও আসে যে আমরা ব্রাইট হতে চাই আমরা একটা কথা প্রথমে বলে দিই যে আপনি হোয়াইট হবেন না কখনোই কারণ আপনার স্কিন টোন বা আপনি জেনেটিক্যালি যেটা নিয়ে আসছেন হয়তো এক শেড বা দুই শেড আমরা স্কিন কেয়ার করে বা বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট দিয়ে ব্রাইট করতে পারবো বাট স্কিন কখনো হোয়াইট হয় না এই আইডিয়াটা থেকেই আসলে আমাদের বের হয়ে আসা খুব দরকার ধন্যবাদ আমি স্যার এখানে কোনো যোগ করতে চান কি না বা স্টেরয়েড ফ্রি মানে যা কিছুই এটা একশো চেনারও কোনো উপায় আছে কি না আমরা দেখে বুঝে ফেলি আসলে যখন পেশেন্টটা ঢুকে চেহারাটা ফ্যাকাশে ভাব দেখে আমরা বুঝে ফেলি ও যেমনটা বলছিল দেখা যাবে যে ওর তাকে বেঞ্জগুলো দেখা যাচ্ছে আর একটা স্টেরয়েড লেকটি মুখের মধ্যে ব্রণ আছে যেটা নাচার নর্মাল ব্রণের মতো না স্টেরয়েডা লেকটি বলি আমরা মুখের মধ্যে একটি ভরে আছে তার হেয়ারগুলো সব বড় বড় হয়ে আছে আমরা যাই ইউজ করি কেন আমরা কিন্তু অলওয়েজ ভুলে যাই হাতে হেলদি লিভিংয়ের কথা হেলদি লিভিং যেমন আমরা একটা হেলদি লিভিং আমাদের রেগুলার এক্সারসাইজ ফুড হ্যাবিট অ্যাভয়েড সুগার অ্যান্ড সুগারি ড্রিঙ্কস হ্যাঁ টেক লটস অফ ভেজিটেবলস ফ্রুটস ফ্রুটস বলে হোল ফ্রুট খান নট ফ্রুট জুস আর রেগুলার এক্সারসাইজ করেন এগুলো সব রিজেনারেটিভ আপনার ত্বককে ভালো রাখার জন্য করতে হবে পাশাপাশি যে আমরা যেগুলো বললাম যেটা সানস্ক্রিন একটা রেটিনল 
এগুলো যদি আপনি করেন তাহলে কিন্তু স্কিন ঘুরে যাবে না কিন্তু লম্বা সময় দেখা যাবে যে আপনার বয়স হয়ে যাচ্ছে ফিফটি তার অবশ্যই আমরা ভাঁজ করছে না কিন্তু খুব সিম্পলি আমরা উইথ সাম লাইফস্টাইল মডিফিকেশনসের সাথে সাথে অ্যান্ড সার্টেন প্রসিডিওরস আছে যেগুলো অস্ত্র রিজেনারেটিভ আমরা যেমন অনেকেই বলি বটক্স ফিলার যেগুলো আর্টিফিশিয়াল অ্যাকচুয়ালি আপনাকে ইসে মাসেল পাইরেস করে বা একটা ফিলার দিয়ে দেখলাম কিন্তু আপনাকে আমরা রিজারেটিভ মেডিসিনের মধ্যে অনেক কিছু করতে পারি আমাদের যেমন আমাদের যেমন বলছিল যেমন আমাদের আছে যেমন সামথিং লেজার আছে ফ্যাশনাল ফ্যাশনাল লেজার্স আর বিএম ইয়াক সিও টু লেজার্স আছে তারপর এখন মাইক্রো নিডলিং আছে এগুলো করে কিন্তু আমরা ত্বককে অনেক ভালো রাখতে পারি কিন্তু আমরা একটি অভিজ্ঞতা আসলে দেখি রোগীরা বলেন যে চিকিৎসক যে ময়শ্চারাইজার বা লোশন প্রেফার করে বা লিখতে বলে মানে লিখছেন হয়তো সেগুলো দেখা যায় যে ওই এরিয়াতেই পাওয়া যায় বাইরে আবার এগুলো আবার পাওয়া যায় না ডাক্তার টু ডাক্তার ভ্যারি করে আর কি মানে এই কারণগুলো কেন হয় মানে এগুলো কেন ইউনিফাইড না আসলে এটা আসলে যেটা হয় যে ম্যাক্সিমাম স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট বা হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে ডার্মাটোলজিক্যালি টেস্টেড প্রোডাক্টগুলো বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করা হয় এবং ওটা হচ্ছে একটা এরিয়া বেসড ইয়েতে ডিস্ট্রিবিউট করা হয় যে ধরেন আমার এরিয়াতে অ্যাভেলেবেল থাকবে ওই এমআরআই আসবে আমাদের কাছে মার্কেটিংয়ের জন্য এবং আমরা ওখান থেকে চুজ করেই যখন লিখি আশেপাশের এরিয়াতেই পাওয়া যায় তো এটার আসলে আমি আমার প্র্যাকটিসে যেটা করি আমি হচ্ছে তাকে অল্টারনেটিভ যদি তারা ইনফর্ম করে যে এটা পাওয়া যাচ্ছে না আমরা অল্টারনেটিভ একটা সাজেস্ট করে দিই তো সেই ক্ষেত্রে না পাওয়ার আসলে কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আরও একটি ছোট্ট বিরতি অর্থাৎ শেষ বিরতি নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরছি ডাক্তার রাশেদ মোহাম্মদ খান আমি মানে এই প্রশ্নটি আপনার কাছে একটু করতে চাই যে মানে একজন চিকিৎসক হয়তো লিখলেন যে ঠিক আছে অমক মশ্চারাইজার বা অনেক সোপটা আসলে ভালো কিন্তু সেটি আবার অন্য সব জায়গায় আসলে পাওয়া যায় না ওই খুঁজতে ওই এলাকাতে আবার যেতে হয় মানে এটার কোনো ব্যাখ্যা আসলে আছে কি না আসলে না পাওয়া যাওয়ার কোনো কারণ নেই আসলে আমি তবে যেটা হচ্ছে কেউ কেউ দেখা যায় যে কোনো ডাক্তার একটা ওষুধ বা একটা মশের প্রেফার করে প্রেফার করে তখন তারা ইনশিওর করে যে আশেপাশের দোকানগুলোতে এবং ওই জায়গায় অ্যাভেলেবেল থাকে যে পেশেন্ট যা পায় আমি এখন আমি অনেক সময় যেটা বলি আমি যেমন যেমন একটি ওষুধ দেখলাম আমার সারা বাংলাদেশ থেকে রুগী আসে ওরা হয়তো ওখানে হয়তো কেউ লেখবেও না ওষুধটা সেখানে হয়তো সে যদি তোমার ওই জায়গায় একটা সিলেট একটা ওখানে একটু ওষুধ লিখবে না ওরা ওরা সেখানে পাবে না সেক্ষেত্রে আপনাকে কিছু স্পেসিফিক জায়গায় ইনশিওর করে যে এটা হতে এসব হতে পারে আর কি হতে পারে না পারতো করার কারণ কি স্যার আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমরা অন্যান্য ওষুধের ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে যাই হয় না কেন আমরা কিন্তু খুব দ্রুত কপি হয়ে যাই বাংলাদেশে চলে আসে বা আমরা কম টাকাতে পাই যদিও বাংলাদেশ থেকে যখন ওষুধ রপ্তানি করা হয় তখন কিন্তু আমরা দেখি যে সব কিছু মেনটেন করে দেওয়া হয় তখন এটার ওষুধের দামও আসলে বেড়ে যায় কিন্তু বাংলাদেশের এই স্কিন কেয়ারের ক্ষেত্রে যে প্রসাধনী বা যেগুলো আছে সেগুলো আসলে বাংলাদেশ উৎপাদন করতে কেন পারে না এই জায়গাতে আপনাদের কখনো কোনো কনসার্ন আছে কি না আচ্ছা এটা নিয়ে আমি কথা বলছি যেমন যেমন আমাদের অনেক সময় আমরা মৎস্য দিলেক্ট হয় অনেক দামি দামি আমাদের দিলেক্টটা খারাপ লাগে হ্যাঁ হ্যাঁ মৎস্য বলেও ফেলে হয়তো বলে যে স্যার এটা কি অনেক পয়সা খরচ আছে মানে তবে ওই যে এই যে ইন্ডিয়ান মানে স্পেসিফিক ইন্ডাস্ট্রি আমাদের সেরকম ভালো মৎস্য নাই নাই তো আমি বলেছি কেন আপনার হোয়াই বাংলাদেশ আপনার প্রডিউস করছে না তবে কোম্পানিরা এগিয়ে আসছে কিন্তু আস্তে আস্তে দেয়ার ট্রাই টু ডু ইট ওরা বলছে এগুলো একটা মানে মার্কেট মার্কেট অনুযায়ী আমাদের দেশটা অত 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 বড় না এবং সেটার জন্য যেরকম একটা সেটিং লাগে ওর সেরকম যদি ডেভেলপ করছে এটা ইনভেস্টমেন্ট অনেক প্রবলি এই জায়গায় ওরা পিছিয়ে আছে কিন্তু স্যার আপনি যদি এমনি চিন্তা করেন যে হৃদরোগ যত মানুষের হচ্ছে বা কিডনি রোগ এটি তো সংখ্যায় অনেক বেশি নিয়মিত বাড়ছে কিন্তু ত্বকের বিষয়টা কিন্তু আসলে আপনি যদি বলেন যে যার কোনো সমস্যা হয়নি তারও তো আসলে প্রয়োজন আছে মানে সেই জায়গা থেকে তো আসলে মার্কেটটা আরও বড় হওয়ার কথা আসলে আমি এখানে ডাক্তার দিলরুবা সুলতানার আপনার কাছে জানবো যে আপনারা যখন যা কিছুই আসলে লিখছেন একটা প্রেসক্রিপশানে মানে এগুলোর কত অংশ আসলে বাংলাদেশের লিখতে পারেন বা আমরা কতটুকু স্বয়ং সম্পন্ন হয়েছি কারণ আমরা কিন্তু বারবারই বলছি যে দেশের আটানব্বই শতাংশ ওষুধ কিন্তু আমরা বাংলাদেশে উৎপাদন করছি আসলে মানে এই জায়গাতে কেন আসলে এই ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম হওয়ার পিছনে একটা রিজন হচ্ছে যে আমরা মানে স্কিন কেয়ারের প্রতি মানুষের একটা অনীহা আছে যে বিভিন্ন রকমের বিউটি প্রোডাক্ট অলরেডি বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল আছে মানুষ অনলাইন থেকে কিনছে বা স্টোরে গিয়ে বিউটি প্রোডাক্ট কিনে নিয়ে আসছে বাট যারা ডক্টরের কাছে যাচ্ছে ডক্টর তার হচ্ছে স্কিন টাইপ অনুযায়ী বা তার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তাকে একটা প্রোডাক্ট দিচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে
আমরা কিন্তু ডার্মাটোলজি যারা প্র্যাকটিস করছে বা আমরা এস্থেটিক যারা প্র্যাকটিস করছি আমরা मोस्टলি ডিপেন্ডেন্ট বাইরের প্রোডাক্টের উপরে তো সেই ক্ষেত্রে আমার ক্লায়েন্টদের কথা চিন্তা করে আমরা যেটা করেছি আমাদের কিন্তু লেজার বা এস্থেটিক সেন্টারের সাথে সাথে আমাদের কিন্তু কসমেটিক একটা ব্র্যান্ডই আছে যে প্রোডাক্টগুলো আমরা লিখি এবং ওনারা হচ্ছে আপনার পুরো বাংলাদেশ থেকে অনলাইনে এসে প্রোডাক্টগুলো অর্ডার করে নিতে পারেন আর কি অনেক সময় দেখা যায় যে একটা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি সে যেই হোক না কেন তারাও তো আসলে এই আমদানিগুলো করছে এমন না যে আসলে থার্ড পার্টি কেউ এটা করছে ফার্মাসিউটিক্যালসের লোকজন নিজে তৈরি করছে আবার এগুলো হচ্ছে আমদানি করছে এমন তো আসলে হয় সেক্ষেত্রে যদি এমন হয় যে বাইরে থেকে আমদানি করলে যদি তিনি বেশি লাভ করতে পারেন তাহলে কেন আসলে উৎপাদন করে কম লাভের দিকে যাবেন এরকম কোনো ফাঁকিও থাকতে পারে কি না আমার জাস্ট আমি একটা মত হতে পারে হতে পারে হতেই পারে তবে আমি অলওয়েজ আমি ট্রাই টু এনকারেজ দেব যে আমরা দেশে যদি আমরা কিছু কেন করব না আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ তবে আমার মনে হয় কিছু কিছু এগিয়ে আসছে কিন্তু এরকম মানে সেই ধরনের কিছু এগিয়ে আসছে এমন এগুলো কিন্তু আপনি যেটা বলছেন কম না কিন্তু আর যদি শ্বাস করে এগিয়ে আসে কারণ আমরা যেটা বলছি যে ওই অ্যালার্জেন্ট ফ্রি যেগুলো যে ফ্র্যাগরেন্স ফ্রি বা একটা গুড মশ্চার যেটা আপনাকে ত্বকের ক্ষতি করবে না সেরকম যদি হয় সেটাতে কিন্তু যদি সেরকম হয় যে এটা ওভার দ্য কাউন্টার পেশেন্টরা কিনতে পারবে ওভার দ্য কাউন্টার এটা আমরা বলতে পারবো যে কিছু কিছু হচ্ছে আপনার ডাক্তার পেশেন্টটা কিনতেই পারবেন না আর যে ওভার দ্য কাউন্টার এগুলো পেশেন্টরা ইউজ করতে পারে পাওয়া যায় যেগুলো আমাদের ওয়ার্কার গ্রুপ অ্যান্টিবায়োটিক সবই ওভার দ্য কাউন্টার হয় কিন্তু ওই জায়গায় রেস্ট্রিক্ট করে এসব জায়গায় যদি আমাদের কিছু ওভার দ্য কাউন্টার তাহলে নর্মাল পিপল আর জেনারেল পিপল যদি ইউজ করতে পারে তাহলে দ্যাট ইজ এ গুড মার্কেট আমার মনে হয় এই জন্য আমাদের যে কোম্পানি অনেক দেখেছে যে মানুষ যখন দেশের বাইরে যায় আপনি দেখবেন যে প্রসাধনী কেনার প্রবণতাটা আসলে বেশি এখান থেকে তিনি প্রেসক্রিপশান নিচ্ছেন বাইরে থেকে কিনে আনছেন এমনও দেখা যাচ্ছে ওখানে একটার সাথে একটা ফ্রি দিচ্ছে দামও কম সেটি আবার এখানে এক পিসের দাম হয়ে যাচ্ছে অনেক বেশি তার মানে এখানে একটা শোভঙ্করের ফাঁকি আসলে আছে বা সেই জায়গাতে আসলে আমাদের এগিয়ে আসা উচিত বা আপনাদের আসলে এটা নিয়ে কথা বলা উচিত আমি অনুষ্ঠানের শেষের দিকে ডাক্তার দিলরুবা সুলতানা আপনার কাছে বলবো যে আসলে যার কিছুই নেই যার প্রসাধনী নেই কিছু নাই বা এগুলো নিয়ে সে কোনো কিছু চিন্তা করে না দৈনন্দিন জীবনযাপনটা আসলে কেমন করলে আসলে এই ঝামেলাগুলো থেকে আসলে এড়ানো সম্ভব বা সুন্দর বা হেলদি ত্বক রাখা সম্ভব স্যার যদি একবার বলেছেন আপনার কাছে জানতে হেলদি ত্বকের জন্য বা হেলদি স্কিনের জন্য হেয়ারের জন্য লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের উপর আসলে কিছুই নাই আপনি যদি একটা হেলদি লাইফস্টাইল মেনটেন করেন তাহলে আপনার কোনো রকমের ট্রিটমেন্টও লাগছে না কোনো রকম এক্সট্রা কোনো প্রোডাক্টও ইউজ করতে হচ্ছে না সবার আগে হচ্ছে আপনার ঘুম খাওয়া নিউট্রিশনটা প্রপার নিউট্রিশন এখন ম্যাক্সিমাম প্রবলেম কিন্তু স্কিন প্রবলেম বলেন হেয়ার প্রবলেম বলেন নিউট্রিশন একটা বিশাল রোল আছে হ্যাঁ বিভিন্ন রকমের জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি বলেন বা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম ডেফিসিয়েন্সি বলেন ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি এবং বিভিন্ন হরমোনাল কারণ বলেন তো লাইফস্টাইল মডিফিকেশান কিন্তু অনেকটা প্রবলেম আপনার সলভ করে দিচ্ছে এবং সাথে প্রপার স্লিপ আপনি হচ্ছে ঠিক মতো পানি খাচ্ছেন কিনা হাইড্রেশন মেনটেন করছেন কি না বা আপনার যে নিউট্রিশন আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কন্টেনিং ফুড খাচ্ছেন কিনা এগুলো সব কিছু মেনটেন করলে আসলে আমার মনে হয় যে আপনার এক্সট্রা আর কোনো কিছু দরকার হচ্ছে ধন্যবাদ আমি স্যার কাছে জানবো যে সাধারণত এই যে মানুষের যে বয়স হয়ে যাওয়া মানে এই এই টাইমটা আসলে কোন বয়সের পর থেকে শুরু হয় এটা তো অনেক আগেও হতে পারে কিন্তু ন্যাচারালি আসলে কোন সময় থেকে আসলে হয় যে মনে হচ্ছে যে একটা মানুষের চুল পাকছে মানে এটা আপনারা কি দেখেন আসলে তবে এটা যেটা হচ্ছে ইটস দ্য কন্টিনিউস প্রসেস হ্যাঁ আমরা বলি এটাকে এপিজেনেটিক এইজিং আমরা আমাদের যে বয়স পেরেই যাচ্ছে তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে কি আমরা এটাকে মাপতেও পারি কিন্তু একটা হচ্ছে ক্রনোলজিক্যাল এজ একটা বায়োলজিক্যাল এজ ক্রনোলজিক্যাল এজ হচ্ছে আপনি যেটা হচ্ছে আপনাদের বয়স প্রতি বার্থডেতে আমরা পাবে একটা বায়োলজিক্যাল এজ হচ্ছে দেখা যাবে আমরা যদি এপিজেনেটিক এজ মাপি আপনার বয়স সিক্সটি কিন্তু বায়োলজিক্যাল এজ ফর্টি দ্যাট ইজ অলসো পসিবল সেটা এইটা এখানে জেনেটিক্স রোল প্লে করে টোয়েন্টি পার্সেন্টের মতো বাকিটা মোস্টলি লাইফস্টাইল উপর আপনি যদি আপনাকে আপনি বয়স কমিয়ে রাখতে পারেন আপনি আপনার বয়স কমাতে পারেন এবং এইটা এইচ ওয়েট মেডিসিন তার বিশাল একটা ব্যাপার কিন্তু এখন আছে যে দ্যাট ওষুধ যখন আসবে ভবিষ্যতে যে আমরা জেনেটিক এজ কমে ফেলতে পারবো কিন্তু এখন আপনার যেটা হচ্ছে এগেন আমরা লাইফস্টাইল মডিফিকেশন যেমনটা বলছিল যে আমাদের প্রপার এক্সারসাইজ প্রপার খাওয়া দাওয়া কী করবো ঘুমের কথা সে বলল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ছয় ঘন্টাটা ঘুম চাই আবার নয় ঘন্টার বেশি না তাহলে কিন্তু আমরা এই সিম্পলি আমাদের এই এইজটাকে আমরা ধরে রাখতে পারবো কমিয়ে রাখতে পারবো আপনি ইভেন সিক্সটি সেখানে দেখা যাবে আমি আই নো পিপল সিক্সটি যার
এতে এক ধরনের ত্বকের উপরে অত্যাচার হয় ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেটি আসলে ঠিক করতে আবার আপনাকে শেষ পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে আসতে হয় তাই আপনি যখনই সমস্যায় পড়েন সেটি শীতকাল বা অন্য যে কোনো কাল প্রথমে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে এসে যদি আপনি জানতে পারেন আপনার সমস্যা কি আপনি হয়তো দীর্ঘ মেয়াদে সুস্থ থাকতে পারবেন এবং অনেক ধরনের পরামর্শ পাবেন যা আমরা আজকে ঘন্টা ধরে দিয়েছি তো এই ছিল আজকের পর্বে আগামী পর্বে আবারও নতুন কোনো বিষয় নিয়ে হাজির হব সেই সময় পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন